Hey, hey, welcome to this new video. It's Derek. I hope you're doing good today. And in this video, we're going to talk about something very important, quelque chose de très important. Comment exprimer le fond de sa pensée en anglais C'est peut-être quelque chose auquel tu es confronté quand tu es dans une conversation ou quand tu termines une conversation. Tu as cet arrière-goût un peu amer de te dire pas l'impression d'avoir été au bout de mes pensées, au bout des choses, et eh ben je vais t'expliquer comment faire pour arriver à exprimer le fond de ta pensée. Mais avant ça, tu peux pouvoir t'abonner, liker, partager cette chaîne YouTube, me laisser un commentaire et euh, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu écoutes cette vidéo, c'est forcément que bah, tu parles anglais souvent ou tu débloque de plus en plus ton anglais, mais cependant alors que tu parles en anglais, alors que tu es en train d'échanger avec des gens, tu es face à ce constat d'une frustration grandissante qui est bah, « je n'arrive pas à exprimer le fond de ma pensée, à expliquer réellement ce que je veux dire et j'ai l'impression d'être trop superficiel, d'être euh, trop évasif et je trouve que bah, tu trouves que c'est euh, gênant ». Et c'est un constat que peut-être tu as fait et si tu n'en es pas encore, sache que ça va vite arriver parce qu'une fois que tu débloques ton oral, et bah après qu'est-ce qui se passe bah, Tu réalises que bah, parler euh, et vraiment exprimer le fond de sa pensée est souvent un, un problème qu'on n'arrive pas à faire, une situation qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'arrive pas encore à développer son, euh, son, son, son argumentation et ainsi de suite. Alors, comment, comment faire en fait pour réussir à dépasser cette problématique de ne pas exprimer le fond de sa pensée. Il y a plusieurs choses que tu vas pouvoir mettre en place. La première chose, c'est t'habituer à parler de tes émotions. T'habituer à parler de comment tu te sens, de ce que tu penses, en restant d'abord dans des choses plutôt, bah, pas superficielles, mais de stades faciles. Quand tu parles facilement de comment tu te sens, qui n'est peut-être pas une habitude d'ailleurs dans ta langue natale, qui est le français ou une autre langue natale, eh ben, euh, il faut progressivement le faire en anglais et savoir exprimer « I'm happy, I'm feeling well, I'm feeling unwell, I'm depressed, I'm excited, I can't wait, I'm down, I'm feeling down » et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une chose à faire. La deuxième chose qu'il faut absolument que tu fasses pour exprimer le fond de ta pensée, c'est dans des conversations, forcément, avec des gens avec qui tu sais que tu vas pouvoir échanger des, euh, des informations personnelles, des informations qui sont plus que « Hey, comment ça va Merci, au revoir » ou juste un email au travail ou sur les affaires. Et échanger des conversations intimes et personnelles, ça ne se fait pas euh, avec n'importe qui. Et c'est de trouver cette personne-là avec qui tu sais que tu vas pouvoir échanger des, euh, des informations, des, des histoires qui sont réellement euh, euh, intimes et personnelles. Troisième chose, c'est quand tu vas parler, ralentis ton débit. Pause pour réfléchir. En français, quand tu exprimes ton fondant de ta pensée, ça enchaîne. En anglais, ça n'enchaîne pas forcément. Et si jamais tu vas aller vite, eh ben, qu'est-ce qui va se faire eh ben, Tu ne vas pas aller au fond des choses. Donc, prends du temps, pause, réfléchis. Let me think, cap fillers. Et après, tu attaques sur les choses que tu veux réellement parler. Donc, vraiment ralentis parce que ça va te permettre de gagner du temps pour exprimer le fond de tes pensées. Quatrième chose que tu vas pouvoir faire, c'est exprimer cette petite phrase du nom « Do you know what I mean um, ?»« Do you get what I'm trying to say ?»« Do you know what I mean »« Est-ce que tu me comprends ?»« Do you get what I'm trying to say uh, »« Est-ce que ça va Tu sens ce que je veux te dire ?»« Am I clear enough »« Est-ce que je suis assez clair ?» Vraiment, ne pas hésiter à demander à la personne « C'est bon Tu me suis ?» Et ainsi de suite. C'est vraiment quelques petites techniques que je voudrais te laisser, qu'il faut absolument que tu mettes en place, que tu réinvestisses. Mais uh, comme tu le sais, je te propose, pour aller encore plus loin dans cette expression du fond de la pensée, c'est de réserver une session stratégique au téléphone avec moi ou un membre de mon équipe où tu vas pouvoir échanger en français avec cette personne sur comment est-ce que, où est-ce que tu veux aller avec ton anglais et comment est-ce que nous, on peut t'aider à atteindre un anglais couramment en trois mois. C'est ce que l'on fait aujourd'hui avec des francophones qui ont l'anglais comme nécessité. Donc, ne t'inscris pas si tu veux juste avoir des informations gratuites, ça ne sert à rien. Ne t'inscris pas si jamais tu veux juste avoir un peu plus d'anglais pour euh, voyager à droite à gauche. Là, c'est vraiment pour qu'on puisse t'aider, toi qui es entrepreneur, qui est un cadre, qui a peut-être une entreprise dans l'import-export ou alors tu voyages beaucoup à l'étranger ou tu es dans le marketing de réseau ou tu as réellement une entreprise et tu es face à l'anglais et il faut que tu le parles couramment. Si c'est ton cas, ce que je te propose, 
c'est de réserver une session stratégique. C'est gratuit, tu réponds à quelques questions, tu choisis ton créneau et on te rappelle sous, euh, à l'heure que tu as choisi et on voit comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider toi à exprimer le fond de ta pensée, enfin, et pouvoir réussir à parler anglais couramment. Speak very soon, n'oublie pas, tu peux réserver. And I speak to you sometimes in another video. Bye.